ibra e place tofauti tofauti kulingana na uwezo wetu kwa sababu au vijana ni kusacrifice wana sacrifice ukuja huku ili tuangalie vile tutakuwa tambia kwa moja mtu kwanza pia nashukuru ana habari au you, 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 you online online meet media ambao walikuja hapa ambao pia wako kwa shida ya kulasimishwa ukatwa tax na nguvu au pia wamekuja kwa sababu wengi wao ni watu wa geti wachache sana ni wale wanatoka kwa serena lakini wangu wao ni wale watu wamesoma wamekosa nafasi kwenda citizen ntv ama mali pengine kwa sababu Kenya hii ili upate kazi ni unajua nani na uko na nini that's why walikuja wakaona ya kwamba wacha wa kwa profession sivi waanze kujitengenezea au kazi then government bado wamewafuta huko itawezekana 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 so mimi ajenda yetu kubwa ni vijana kuongelea kuongea kutoa maoni vijana wa ghetto kutoa maoni kulingana na hii hii financial bill ambayo ilipita juzi mimi kama president ya wana ghetto sina nguvu bila hao ndio maana leo tulikaa pamoja watoe maoni yao ili nitembee na maoni yao na waniambie kama tutatembea pamoja ama tuache safari lakini vile mambo iko wameamua ya kwamba tutembee safari moja leo tunasema kwa sauti moja ya kwamba hii Kenya ni yetu na ni sisi hii Kenya ni yetu na ni yetu sisi wote bila kuangalia ukabila bila kuangalia tribe bila kuangalia kanisa wala rangi wala dini hii Kenya lazima tutafute share zetu kama watu wengine watatu wasasema ya kwamba hao wako na share watu wa ghetto wamesema wana share na lazima tutafute pia tukue na share wana ghetto mkuredi mkuredi mimi na nyinyi tutatembea pamoja mkijipea nguvu yaani nataka kusema leo ya kwamba ghetto tutakuwa tunawa na watu upinzani kama 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 partners sisi vita yetu kubwa sio political reform vita yetu kubwa ni economic reform inafanya vijana kwa kosa kwa mimi naomba vijana kutoka kila mahali kwa matoka hii bali sector ukambani north eastern rukana munijoin na leo tume launch kutembea kwa kila county by next week sasa zingine itakuwa Mombasa ama itakuwa huko western sisi hatuna watu wanatufanya ni hao watu wa ghetto ndio wanatoa mbao mbao kumi, kumi ili tusikie maoni ya vijana kutoka kila mahali sina mna hiyo na mimi na maomba na naomba Kenyans Kenyans wale wako na goodwill ya ku support watu support ili tu reach vijana wengine vijana wanauliwa usiku na mchana wasichana wetu wanapata mimba na wanapoteza hope Jusa, sa zile vijana wana kazi wanakosa hope za kuoa nao pia wanakosa hope za kuolewa enough is enough lazima tushikane bila kuangalia kabila bila kuangalia rangi bila kuangalia party ili tupiganie hii nchi yetu wakina Raila na kina Kalonzo wamejaribu ya kutosha ni wakati yetu lazima turudishe Kenya kwa mkono yetu mkoreni mkoreni mimi kalme zokoto za uchu Naonanga mambo mingi ambayo zinafanyika na vijana wetu waislamu. Nilisema juzi ya kwamba government wakitaka kujua ya kwamba vijana wanatumika wakati wa siasa ndio wanaitambiwa ni wakati ya vijana na wamama, wakati ya vijana na wamama. Lakini hao kuanzia mheshimiwa, MCs na MPs mpaka kwenda kwa cabinet, wakisapata viti hivi, watu wanarudia kupiga na kushika na kuweka ndani ni vijana. Hao wamama ambao wanaongelelea au ndio watoto wao wanakuwa frustrated. That's why kijiji sasa hivi kiingia kijana kuitishi pesa ya kukula, anakutisha pesa ya kununua nusu ili asahau ya kwamba akishakunywa hiyo pombe ama akishajidunga dawa, anasahau ya kwamba anafaa kuwe na bibi, anafaa kuwe na familia, anafaa kuwe anasahau hiyo kitu nafanya sahau. Inao sinao. Vijana wetu hawata sahau ya kwamba wanafaa wakuwe na wakuwe na familia. 
lazima tuokoe tutuokoane tushikane mkono kutoka mbele ili tutoke nje tupigane na hii serikali ni kweli si kweli na mimi nasema ya kwamba kama mnataka kujua mnapoteza vijana enda ni siti mochari kwa sababu siti mochari ni watu wa ghetto enda ni mkae hapo kutoka asubuhi mpaka jioni muone mwili gapi zinaingia za kutoka imetoka kwa normal death wale wamegonjeka kutoka wamegonjeka kutoka kutoka kinyata ama ama imetoka St. Mary's wengi wale wanaletwa wanaletwa hapo ni wale vijana wamechomwa wale wamepigwa risasi wale wamepigwa na raia mob justice enough is enough kwa vijana au vijana wafanye mabaya kwa sababu wanapenda au vijana wamekorta watu wakopea hopes wanalanganya wakati wa siasa wakisafa ya uongozi wakisafa ya uongozi mamlaka wanakuja kwa frustrate enough is enough this time round lazima tupate vijana wenzetu ambao watatupresent ni kweli si kweli kweli mimi niko na experience kidogo ya crime mali leo tumesimama hapa mkuu tulikuwa napenda kukaa hapa chini hapa bei hapa chini inaitwa inaitwa pale inaitwa inaitwa kala pale chini kwa kinakula best best mufi na best yangu best yangu tt the late alikuwa na nyumba hapa alikuwa na job office yake kwa hiyo tuko cafe tt mungu ali animiro yake mali yuko vijana wengi sana wamepoteza life yao kwa kila mtaa kwa sababu hawana watu wa kushika mkono yao juzi niliona governor sakaja na nimefurahi ile mtu wangu amesema ya kwamba sakaja alitoka alikuwa kama na wa Texas. Akafika Kenya akaona shida ambayo iko Kenya kabaki alie. Alijifanya ya kwamba aoni shida ambayo tunapitia na ajui. Sasa alikuja kutupiga PR na machozi zingine za mamba. Kila siku ni kutuahidi kazi mara kuosha mto, mara kufanya nini. Na juzi hapa ameandika alika kwa ameandika tu watu ambao wewe mwenyewe anajua. Enough is enough. Bwana sakaja Tunajua kukuwa na jua kazi ni shida ambayo iko Kenya. But mzuri ulikuwa kama na kutoka Texas ukaona shida ambayo tunapitia ilibaki uone utokwe na machozi. Badala ungeambia bosi yako William Ruto ya kwamba vijana wanaumia hii mambo ya kukuleta mambo ya kujenga manyumba atuitaji manyumba. Vijana wa ghetto wataki nyumba saa hii. Kile tunahitaji saa hii ni kazi kwa vijana. Wasiana wetu hawataki mambo ya hiyo mambo ya mambo ya bado kazi mtaani ama ile kitu wa msiana wako anaitwa Salim kuzunguka na pesa mingi wanataka hata sana tarehe 3 wamekosa sasa hivi wanakata matres ni ukweli si ukweli so hizo vitu zote mtu unafanya sakaja julitoka KPD eh, eh, Texas juzi ambia bosi yako ya kwamba vijana ghetto na wana ghetto kwa jumla sasa hii shida yetu kubwa ni vijana wapate kazi wakisha pata kazi hao wenyewe wanaweza kujengea nyumba. Mambo mengine naomba vijana kutoka kila mahali tusinivaidiwe na politicians hao wa shambiki. Ya kwamba vuruga makelele, vuruga gaucho, vuruga doj, vuruga madume. Hao watu wameturuli ya kutosha na divide and rule. Wakifanya kitu baya mwingine akisema unatumwa hiyo upige na nini enough is enough sisi wana ghetto hii ghetto hii tukishikana hata tunatoa mtu mmoja kutoka katika ghetto yetu hata huyu mrembo ama ule ule nani ya ule wa elimu hata mary anaweza simama governor hapa kenya hii mambo ya kila siku tumeamini watu wanatoka kare tunaweza kuongoza hii mambo tunaamini watu kutoka mudaiga hii mambo tunaamini watu kutoka lavington enough is enough au watu wajui watu elewi awaelewi lugha ambayo iko hapa hawajui ya kwamba iko mtu anaenda choo mara mbili kwa siku anaenda saa moja kwa mtu then tena jioni tena anaenda saa moja kwa mtu kwa sababu hana siku tano ama kumi ya kulipa nini choo au watu watu elewi enough is enough wana ghetto malipopote muko muanze kufikiria kama Bobby White in Uganda ameme Julius Omulema kutoka South Africa ameme what is the reason me Atuwezi me? Hao watu wametutumia kutosha. Lazima tuongee kama wanageto. Lazima tuongee lugha moja. 
Wacha watu wekema wa watu wekema nini watu wake scandals. Sasa zile mjana wameanza kuungana wanawaita mbiki. Vijana wameanza kuungana wanawaita Taliban. Vijana wameanza kuungana wanawaita Gaza. Wacha mbleta jina yote nitaita lakini no is enough. Lazima tuweze kujipanga for 2027. Uzuri wana vitu wengi wamesoma huko Ukraine. Sasa sasa zile mnatafuta pepa zao, sasa zingine walimu wameuliwa sasa ile ipo. Eh, unajua hapo every constitution una make you save nyinyi. Ile kichuta ambao mnataka kwa katiba ina waset wana ofemba. Sasa hii kijana kiba huku geto anawekwa na robbery na anafungwa miaka kama anawekwa hata life lakini mtu mkubwa huko anaitwa bilioni inasemekana anafanya uchunguzi bona anapewa ameiba bilioni moja anapewa bono ya 500,000 ama 5 million lakini yule kijana ambaye ameiba mayai hapa kijiji ama ameiba simu ya 20,000 anapigwa roba hiyo na anakaa maisha yake yote enough is enough ana ghetto lazima kama constitution inabadilishwa ibadilishwe kwa constitution ambayo inafemba mtu mkuu kare na inafemba mtu wa kibira inafemba mtu wa mkuu ama wa madhari hii mambo ya hapo watu wanatumeka tunapiga kuna kubadilisha constitution ya kupewa watoto wao enough is enough na mimi ya ucho bado mmenidharau na mmenidharau mmenidharau hao watu kijiji mimi naomba kila mtu amana kwa kutoa kibira hii message museni ya kwamba nafsi sina lazima tunai nyuma ya mtu wetu ambao anaelewa sida yetu. Anajua kijana sakaa kwa wewe akichonga mboka yake akimeditate. I imagine ya kwamba hiyo nyumba ni yake. I imagine ya kwamba kujua ndege kwa sababu hata kitakufanya. Waanze kumeditate na kusema ya kwamba hao watu wajui hata bangi tofauti kwa sababu tunapenda. Tunavuta ili ukikaa njaa usiki uchungu ya njaa. Ni kweli si kweli? Ukivuta bangi na kule na mboka unasahau video ya kuambia kwamba umejua pesa ya kukula. Una imagine ya kwamba uliwacha unga. Hao watu watuelewi. Lazima tukue na watu wetu. Hii mambo zote wakina possession wanafanya. Tuko na wasichana hapa ambao wanaweza kuwa women trade. Tuko na vijana hapa ambao wanaweza kuwa senators. Ni vile sisi vijana tunaamini watu wa VIP. This time round lazima tutoe hao watu wa pikipiki. Hao watu wa Kila mahali tunarisk, tukiamka asubuhi 
kubui na umekuwa vile mmevaa hii jeans kwa hiyo unatakiwa umetoka mahali kuhisi na hii sura yako si nzuri kama ya gaucho unawekea hapo suspect umepigwa risasi na unaikiwa mbodoa hapo inasemekana ulikuwa umetoka kuita mahali enough is enough lazima vijana tuungane na tuende njia moja na kujiana njia moja hao watu wa kisasa ya kwamba tunaungana wa kisasa ya kwamba tunaungana wanaweka makeses kwa sababu mimi najua Mwenyezi Mungu anatuletea wale ambao wanasimama na sisi ili tudrive ile agenda pamoja. Niko ready? Ready. Niko ready? Na mimi nasema naomba na Mdinga, Karoso Musyoka, Mata Karona Kioni ya kwamba watu wamechoka. Watu wameumea kutosha. Mlifanya mlanda kusimamisha maonde maandamano. Ah watu wasikii lugha yoyote. Hawasikii kizungu. Hawasikii kizungu kwa sababu ya hao. Hao watu wanaelewa mambo moja ambayo ni maandamano. Na hii maandamano ifai kusimama mpaka to make sure ya kwamba wamefanya zile vitu watu wakiko wanafanya ni wanataka. Si vitu hivi hivi unataka vitu ya watu wakiko wanafanya ni wanataka. Na mimi nasema na nasema bila kuogopa kwa sababu mimi kushikwa nimezazo yeye. In fact ni wiki mbili nimekaa hivi naona ni kama chakula yangu mtu mwingine amekula. <laughs> Mimi nilisema kwa tiketi bibi yangu anajua ya kwamba anytime gauti anaweza kufanya nini anaweza kuchukuliwa. Sasa yeye kuna sukuma yake hapo akishikwa yeye ndio. Mtu wa kurithi ni sawa pea, mtu ni sawa pea next of kin kwa mimi. Kama siko yeye anachagua kwa next of kin, yeye anachukua. Wana bunge ria? Wana vitu TV? Mimi nasema na nawashukuru wana geti ya kwamba enough is enough anza kupigana na mbunge kutoka ile yako iko kazi ambayo afaa peane anza kupigana na MC ambayo anatoka ile yako iko kitu anafaa peane then tunapanda tukienda kwa national government na naomba Raila na Kanozo ya kwamba after he been kupita watu wamesaumia tuite kitu inaitwa saba saba maandamano ya saba saba mko ready nataka tuende na kumi mko ready mko ready unataka baba akitoka US akuje atangaze ya kwamba tutakuwa na maandamano ya saba saba ya Kenya mzima hii itashinda Ezio Lengo Matiba wakina nani akina sukuku hii itakuwa kubwa kwa sababu kila mtu atakuwa ameumia ni kweli si kweli na naomba wana geto sisi tunakuwa tunakaa tuna tunakaa hao lakini lazima pia tuone kama wanaje kwa natupu wananinia agenda zetu ni kweli Kwa mambo mengine ambayo nataka kuongelea ya kwamba watu wa online media lazima mtu support kwa sababu nyinyi pia kunaomea. Uliona juzi kuri anaongea ni kama anaongelesha bibi yake. Alafu president mwingine anakuja anasema eti hiyo eti ni ana support akisema ya kwamba eti hiyo ni right yake ya kufanya nini? Ya kuombea. Inamaanisha ni leo nikisema president matako yako iko na right ya kufanya nini? Kusema president ni matako ya Eh yeah, kwa sababu ni kumbe kama kama una support una support kuria ina maanisha mimi nitakuwa naongea kila siku nikijua kwamba iko kwa iko kwa kati kwa katiba mambo mengine Ruto ametochokesha na kila siku na kupromise umesema ikipiki ya stima sisi wana geto tumepiga hesabu kutoka kibera mpaka mkuru na pikipiki hiyo fuel ni ya pesa gani sasa kutoka na pikipiki hapa mpaka na ibasha utaweka token ya pesa ngapi kwa stima inamaanisha next time unaletea mama mboga kisu ya stima ya kupata sukuma next time utakuja kutuambia sasa umeona wasikana hao wengine ambao wanapumua ni expensive unaletea waraibu kutoka nje ya stima so wakenya wajipange watapata samata ya stima daudi time mtu akienda mahali anasemaga tu ana promise ya kwamba next week italeta steam ni pikipiki ya steam next week italeta kisu ya steam ile wiki nyingine italeta samantha ya steam yeye yeah, hakuna mali anataka bila kusema next week next week yes sasa ni kuona next week kuona next week kuona ne next week so yeye yeah, kila siku ni kuona next week next week next week sasa kuona next week tumeongoja next week sana sasa sisi tunataka kukujia Tunakukujia juu tumeongoja sisi tuna sisi pia tunakuja next week. Tunakuja next week. Sisi tunakuja next week. Tuseme na sauti. Tunakukujia next week. Wana geto wamesema wanakukujia next week. So wana geto wamesema hao wanakukujia next week. Na hao wakati wao kisema wanamaliza wacha wako hapo unasema tumwalisi. Tumesema next week tunakuja. Na mimi nasema Watu online media mmeona wenzetu ambao wenzetu ambao walikuwa na ngoja 
viwas kama jini wakila jalamu walienda wakaungana na wali sasa wanakuja kunyanyasa nyingi sisi wanageto tutasimama na nyingi na nyingi pia mtusimame na sisi kusukuma vitu zetu tukishikwa mnatoa haraka na mnasema mapema kwa sababu hapa iko wale watapoteza maisha yao iko watu watashikwa mimi waliniambia tumeketa mpaka bunduki mimi kuniwekea bunduki si shida bora tu yuko nitajua vizuri sitaona sitasumuliwa na mwanamke mzuri sitasumuliwa na njia nitakuwa under security nyumba sitalipa nitakuwa safe na vile nimesema na kwa hiyo ni saa pia next of king wa wiki yeye ndo atachagua nani anamchukua kama niko ndani ndani so hatuna shida na mimi nasema wanageto lazima tuungane na msipigane wenyewe kwa wenyewe kwa sababu sasa hivi nasema huyu kijana ni mwepi na ngara na wazee wengine wanasema huyu ni mwizi sisi tako anasemekana ni malaya wazee wengine sasa wanaitwa malaya huyu anasemekana amezaa kwao kwa mama wetu wanatamani kuenda shamba lakini hawana wanashika watoto wote na nani mimi niko na sisi kama vijana wamesimama wamepoteza marafiki sasa hii ukijana bana fa peleko jumani next week sisi ni week aitwa yam sasa hii amekuwa hapa Ya, yeah. ambaye alikuwa na think two weeks ago. Unaona, ni mtu nimetembea naye mambo mingi. Sasa hii hapo si timochani. Na bila salumiwa, kama mtokisha kuwa na sura yako ni mbaya kama gaucho, walikwekea roba ni watu wakwanza kusema ni ukweli, ni watu wa mta. Wanasema ni ukweli tulikuwa na mshuku. Kwa sababu alikuwa na bana tujike sana fanya vizuri. Enough is enough. Na enough is enough. Lazima tusimame na wenzetu. Na lazima tupigane. Wakina Raila wamemaliza yao. Lazima tunini. Eti kila siku nyimbo na mimi tu eti jalamu ni lazima angalelea. Lazima tu angalelea ule mtashaa mimi. Ni wakati lazima tupindi wakina makelele. Lazima tupindi wakina matube. Lazima tupindi hao wote. Pia wote tujue yako watu wanatakuwa maana. Unaweza kuza pesa lakini unit yetu itatusaidia. Unit yetu itatusaidia ili government tusikize. Na mimi namaliza nikisema hivi. Ona na bolsa kaja. Wewe unajua ulichaguliwa ili ufanye katuo. Asikia wanaemba walikuchagua si uko na dip. Inatoa aje kisumu. Dip. Sasa Afrika nimefika bali tunachagua mtu ndio uko na dip. Eh tunachagua mtu ndio uko na meno safi. Kwa muda kuna yale miaka 5 kwa sababu kuna meno safi. Eh tulichagua huko kwa sababu itarajiwa kutembea, inalitembea na Biblia. Boss. Enough is enough. Atuwezi umiswa tukatai kurudi kama Yesu Kristo. Yesu alipigwa mara moja amerudi. Sisi tunakubali tupigwe tukose kumlazi na tukabane na hawa. Ili tukakosa kurudi hao pia wamudi. Ni kweli si kweli? Kweli. So namaliza ya kwamba naombea nyinyi ya kwamba kuanzia next week tunaanza safari ya kuleta vijana pamoja kwa kila county. Tutatembea na safari ya wanini na kila mahali. Wale vijana kutoka Madare, Moraka, Mwapi, please weka mkutano yako huko anza kuongea nini nikikuwa na ajenda yote na communicate na nyinyi ili tutembee safari moja hii mambo ya kusikiliza kuelekeza ndege yao imeisha tunasema ya kwamba lazima tusupport kanuni msioka mata karua kama wanatusaidia kupigana mambo ya eco economy ili vijana wetu kama sakaja anachukua watu anatupea list watu wa ghetto ni wangapi kama kana sasa na government unachukua watu unajua wamechukua watu wangapi kutoka kibila kutoka madhare kutoka moraka hiyo ndio njia ambayo tutasaidika or else tutakuwa tu watu wanapata kazi hivi kiona asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki